அரசு ஐஏஎஸ் வாயிலாக தங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது முக்கிய இந்தியாவின் பல்வேறு குறியீடுகள் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் பதினாறு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின்படி அப்டேட் செய்யப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க தொடர்ந்து உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த கிளாஸ் வகுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க உண்மையிலேயே உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் கொடுங்க கமெண்ட்ல கண்டிப்பா வந்து இந்த வகுப்பை வந்து எவ்வாறு இன்னும் திறன் கொண்டு வந்து முன்னேற்றலாம் இன்னும் எப்படி எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு வகுப்பா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பரிந்துரை பண்ணுங்க உங்களுடைய பரிந்துரையின்படி அடுத்தடுத்த வகுப்புகள் வந்து இருக்கும் ஸோ எல்லா கமெண்ட்டுமே நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எல்லா கமெண்ட்டுக்குமே வந்து பதில் கொடுக்க முடியாட்டியும் கண்டிப்பாக அதற்கான விடை காணொலியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியாவுடைய முக்கிய குறியீடுகள்னு சொல்லும்போது அதாவது பல்தரப்பட்ட குறியீடுகள்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே ஜெண்டர் கேப் இண்டெக்ஸ் அதாவது பாலின இடைவெளி குறியீடுன்னு சொல்றாங்க இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின்படி உலக பொருளாதார மன்றம் வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐஸ்லாண்டு வந்து இதுல டாப்பா இருக்கிறாங்க இந்தியா நூத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்தியா நூத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் காலநிலை மாற்றம் செயல்திறன் குறியீடு சுவிட்சர்லாந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க இந்தியா பதினோராவது பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க குளோபல் கரப்ஷன் இண்டெக்ஸ் அதாவது உலக ஊழல் குறியீடுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த உலக ஊழல் குறியீட்டுல வந்து நம்ம இந்தியா எத்தனாவது இடம் அப்படின்னா வந்து எழுவத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க டாப்ல அதாவது ரொம்ப நல்ல நாடு நல்ல விஷயத்துல அப்படின்னு சொல்லும் போது டென்மார்க் வந்து நல்ல வெளிப்படைத்தன்மையா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதை வெளியிட்டதே வந்து சர்வதேச வெளிப்படைத்தன்மை ரிப்போர்ட் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது வந்து குளோபல் டேலண்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் உலகளாவிய திறமை குறியீடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கானது ரிலீஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு சுவிட்சர்லாந்து வந்து டாப்ல இருக்கிறாங்க இந்தியா வந்து எண்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இதை வெளியிட்டது யாருன்னா இன்சீட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் இன்சீட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க தென் பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கடவுள் சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் சீட்டு குறியீடு எந்த நாட்டோடைய பாஸ்போர்ட் வந்து ரொம்ப வலிமையானதுன்னு காட்டுறதுக்காக இது இது ரிலீஸ் பண்ணது யூஎன்டிபி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டாப்பா இருக்கிறது யூஏஇ ஓகேங்களா யுனைடெட் அராப் எமிரேட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவலில் இருக்கிறாங்க இந்தியா அறுபத்தி ஏழாவது பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்கு நான் அடுத்து வரும் ஸோ பாருங்க இன்க்ளூசிவ் இன்டர்நெட் இண்டெக்ஸ் உள்ளடக்கிய இணையம் குறியீடு ஸோ இது வந்து வெளியிட்டது யார் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து பொருளாதார புலனாய்வு பிரிவு தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்வீடன் வந்து இதில் டாப்ல இருக்கிறாங்க இந்தியா நாற்பத்தி ஏழாவது பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க தென் இன்டலெக்சுவல் இன்டர்நேஷனல் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சர்வதேச உங்களுக்கு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ் யூஎஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் டாப்பில் யார் இருக்கிறாங்கன்னா அமெரிக்கா யூஎஸ் இருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியா வந்து முப்பத்தி ஆறாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க புற்றுநோய் தயார் அதாவது வந்துருச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி எதிர்கொள்றது அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதில் டாப் லெவலில் ஆஸ்திரேலியாவும் இந்தியா வந்து பத்தொன்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இண்டெக்ஸ் நிறைய தடவை கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ எழுதிக்கோங்க ஓகே ஸோ புற்றுநோய் இப்போ ஒரு நாட்டில் எத்தனை பேர் புற்றுநோய் இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு அது வந்து பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து இருக்கும் ஸோ அதற்கு வந்து அந்த நாடு எவ்வாறு தயாராகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த இடத்துல வந்து ஆஸ்திரேலியா டாப்ல இருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியா பத்தொன்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க தென் தொடக்க சுற்றுச்சூழல் தரவரிசை ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் ரேங்கிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கானது யூஎஸ்ஏ டாப்லையும் இந்தியா பதினேழாவது இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க ஸோ உலக பத்திரிகை சுதந்திரம் இப்ப ஒரு நாட்டுல பத்திரிகை சுதந்திரம் எவ்வாறு இருக்கோ அதை வச்சுதான் இருக்கக்கூடிய தகவல் எல்லாம் வெளியே வரும் ஸோ மொத்தம் வந்து நூத்தி நூத்தி எண்பது நாடுகள் வந்து தரவரிசை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் நார்வேயும் நம்ம இந்தியா நூத்தி நாற்பதாவது பொசிஷன்லயும் ரொம்ப மோசமான நிலையில துர்க்மணிஸ்தானும் இருக்கு ஸோ நம்ம நாடு நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பதாவது இடம் ஸோ அப்போ வந்து பத்திரிகை சுதந்திரம் எவ்வாறு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இதை வெளியிட்டது யாருன்னா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர் இது வந்து கேள்வியாக வந்திருக்கு ஒரு தடவை டிஎன்பிஎஸ
நம்ம இந்தியா வந்து நூத்தி நாற்பதாவது பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமானது இது வந்து ஐநா வந்து வெளியிட்டது ஸோ அதனால கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு சரி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் அப்படின்னு நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகள் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கானது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுல டாப்ல இருக்கிறது யார் அப்படின்னா வந்து டென்மார்க்கும் கடைசி பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பிரிக்க நாடுக்கும் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க தென் வந்து வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் உலக போட்டி தரவரிசை இது ரிலீஸ் பண்ணது ஐஎம்டி பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிங்கப்பூர் டாப்லேயும் வெனிசுலா லாஸ்ட் லெவல்லையும் இந்தியா நாற்பத்தி மூணாவது பொசிஷன்லேயே இருக்கிறாங்க மொபைல் இன்டர்நெட் வேகத்தின் உலகளாவிய தரவரிசை அதாவது நம்ம செல்லிட பேசின்னு சொல்லுவாங்க கைபேசி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அதிவேக நெட்வொர்க்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க எத்தனை பேர் ஜியோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல உங்க ஜியோ ஸ்பீடு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு கூட கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்க சரி இதை வந்து வெளியிட்டது யாருன்னா ஊக்லா ஸோ இது வந்து அமெரிக்க பேஸ்ட் கம்பெனி நார்வே தான் டாப்ல இருக்கிறாங்க இந்தியா நூத்தி இருபத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கிறாங்க சரி அடுத்தது வந்து கிட்ஸ் ரைட் அதாவது நம்ம குழந்தைகளுடைய உரிமைன்னு சொல்லுவாங்களா அதை வந்து இங்க வச்சிருக்காங்க கிட்ஸ் ரைட் இன்டர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கானது வச்சிரு வெளியிட்டு வெளியிட்டிருக்காங்க அது யார் அப்படின்னா வந்து சர்வதேச குழந்தை உரிமை ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ரோட்டர்டேம் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எராஸ்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி ரோட்டர்டேம்ல இருந்து வெளியிட்டு டாப் லெவல்ல இருக்கிறது ஐஸ்லாண்ட் நம்ம இந்தியா நூத்தி பதினேழாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது உலக முதலீடு அறிக்கை வேர்ல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிப்போர்ட் இது யுஎன்சிடிஏடி என்ற நிறுவனம் வந்து அதாவது ஐநா சபையின் காமர்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் டாப் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ இந்தியா பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகளாவிய அமைதி குறியீடு குளோபல் பீஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் ஐஸ்லாந்து இருக்கிறாங்க பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் பொசிஷனில் ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாடுகள் தான் வந்து பொதுவாக இருக்கும் ஸோ இந்தியா நாற்பத் நூற்றி நாற்பத்தோராவது இடத்துலையும் ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இடமான நூற்றி அறுபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஐநா சபையோடைய யுஎன்டிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்ட அந்த இது பார்த்தோம் பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இது ஹென்லி நிறுவனம் வெளியிட்டது இதில் டாப் லெவலில் யார் இருக்கிறாங்கன்னா ஜப்பான் மற்றும் சிங்கப்பூர் இருக்கிறாங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு நாடுகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாஸ்போர்ட் வந்து செல்லுபடி ஆகுது ஸோ அது வந்து முக்கியத்துவம் அடையுது ஓகேங்களா ஸோ அதே நேரத்தில் நம்ம இந்தியா எண்பத்தி ஆறாவது இடத்துலையும் குறிப்பாக மொர்சியானா அண்டு சமோதாவ் இந்த நாடுகளோட இணைந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்பத்தி ஆறாவது பொசிஷனை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் சரி அடுத்ததுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ் மொழி ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதன் பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவ்விங் இண்டிஜினியஸ் லாங்குவேஜ் இன்த வேர்ல்டு உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுதேசி மொழிகள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு சுதேசி மொழிகள் அதாவது எத்தனை மொழிகள் இங்கே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நாட்டிலே வந்து நம்ம நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சுதேசி மொழிகள் இப்போ இங் இங்கிலீஷெல்லாம் வந்து சுதேசி மொழின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்புவா நியூகினியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூற்றி நாற்பது மொழிகளும் நம்ம த நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது இடத்துல இருக்கான் நான்காவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற இந்தியாவில் நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மொழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா சுதேசி மொழிகள் வேறு சில மொழிகள் எல்லாம் வந்து இருக்கு எல்லா மொழிகளும் சேர்த்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் வந்து போயிடும் இந்தியாவிலேயே ஓகே சரி தேசிய நீர் அழுத்த தரவரிசை நேஷனல் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் ரேங்கிங் இது வெளியிட்டது யாருனா உலக வள நிறுவனம் வேர்ல்டு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதில் டாப்பில் இருக்கிறது கத்தார் நம்ம இந்தியா பதிமூணாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்தியா பதிமூணாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க தென் ஹை ரிஸ்க் கண்ட்ரி இன் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் உலக அளவில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த நீர் அழுத்த குறியீடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் தேசிய நீ நீர் அழுத்த தரவரிசை அதில் உலகளாவிய வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்மேட் பண்ணது யாருன்னா வி ரிஸ்க் மேலிகாஃப் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம இந்தியா நாற்பத்தி ஆறாவது பொசிஷன் இருக்கிறோம் இந்தியா நாற்பத்தி ஆறாவது பொசிஷன் இருக்கும் சரி அடுத்தது உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவணை இந்த சம்பந்தமான டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நிதி ஆயோக் சம்பந்தமான கண்டுபிடிப்பு அட்டவணை நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி கி
ஸோ மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு ஆய்வு இது உலகளாவிய மகிழ்ச்சி ஆய்வு குளோபல் ஹாப்பினஸ் சர்வே ஸோ இதில் டாப்பில் இருக்கிறது யாருன்னா ஆஸ்திரேலியா மற்றும் கனடா நம்ம இந்தியா ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க பாதுகாப்பான நகரங்கள் பட்டியல் பொருளாதார புலனாய்வு பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டோக்கியோ வந்து ரொம்ப சேஃபான ஒரு நாடாகவும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியாவில் மும்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொம்ப நாற்பத்தி அஞ்சாவது பொசிஷன் இருக்குது இது ஒவ்வொரு நகரத்தை வந்து பார்க்குறதுனால மும்பை வந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது பொசிஷனில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ குளோபல் எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது உலகளாவிய பொருளாதார சுதந்திரம்னு சொல்கிறாங்க இது ஃப்ரேசர் நிறுவனம் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஹாங்காங் டாப்லேயும் இந்தியா வந்து எழுபத்தி ஒன்பதாவது பொசிஷன் ஈராக் வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க கடைசி பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க சரி அடுத்தது வேர்ல்டு டிஜிட்டல் காம்படிட்டிவ்னஸ் ரேங்கிங் உலக டிஜிட்டல் போட்டி தரவரிசை பட்டியல் இந்தியா வந்து நாற்பத்தி நான்காவது இடத்துலையும் அமெரிக்கா முதல் இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க இராணுவ வலிமைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நான்காவது இடத்துலையும் அமெரிக்கா முதல் பொசிஷன்லையும் வந்து இருக்கிறாங்க சீனா இரண்டாவது பொசிஷன் ரஷ்யா மூன்றாவது பொசிஷன் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கிறாங்க சரி பிராண்ட் ஃபினான்ஸ் நேஷன் ரேங்கிங் இது வந்து நிதி தேசிய தரவரிசை பட்டியல் அமெரிக்கா முதல் இடத்திலும் இந்தியா ஏழாவது இடத்திலும் இருக்கிறாங்க உலக பசி தினம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பிக்சர் பார்த்துருக்கீங்க கற்பதேசிலேருந்து கம்யூனிட்டி பேஜில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ அடிக்கடி கம்யூனிட்டி பேஜ் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான வீடியோஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ இதுக்காகத்தான் வந்து சொல்கிறது கற்பதேயஸ்டுடைய சேனலுடைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ வேர்ல்டு ஆர் குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் இதில் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இரண்டாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் வந்து மோசமான ஒரு நிலை தான் நம்ம நம்மளை விட கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளான பாகிஸ்தான் பர்மா அதாவது மியான்மர் ஸ்ரீலங்கா இந்த நாடுகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை விட முன்னேற்றமாக இருக்கிறாங்க அதாவது பசி பசினால நிறைய பேர் இந்தியாவில் இறந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கங்கிறது ஒரு முக்கியமான தகவலும் கூட சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த காணொலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறைய வந்து சிரமப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா வந்து நள்ளிரவிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காணொலி வந்து நாங்கள் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய டீட்டெயில்ஸோடு நாங்கள் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய காணொலிகள் ஏற்கனவே வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த காணொலிகள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானில் போய் ஆல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அப்படி ஆள் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுக்குமே வரும் சரி இந்த காணொலி உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க உண்மையிலே பிடிக்கவே இல்லை இது மோசமான காணொலியாக இருக்குது இந்த சேனல் நல்லாவே இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்லைக் கொடுத்துட்டு மேலே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த சேனல் உண்மையிலே மோசமாக இருக்குது சரியில்லை அப்படின்னு யூடியூபுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த யூடியூப் பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து கற்பதேஸ் ஆகிய நாங்கள் வெளியேறுவோம் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து வெளியேறிடுவோம் ஸோ தயவுசெய்து உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிக்கலன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த கற்பதேஸ் சேனலுடைய சர்வீஸ் உங்களுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் ஒரு ரெண்டு பேருக்காவது வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் இந்த மாதிரியான ஆப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ரொமோட் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்பதேஸ் போயிட்டு இருக்குது ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று காணொலிகள் நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம நண்பர்கள் யாருமே பார்க்க மாட்டேங்க ஏன்னு தெரியல எங்களை விட கொஞ்சம் மோசமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைனா வந்து சரியில்லாத அரைகுறை தகவலோடு இருக்கக்கூடிய காணொலிகள் எல்லாம் பார்க்குறீங்க ஆனால் எங்களுடைய காணொலிகள் ஏன்னு தெரியல உண்மையிலேயே முழுமையாக இல்லையா உண்மையிலே ரொம்ப மோசமாக இருக்கா ஏன்னா கீழே கமெண்ட்ல நிறைய பேர் கொடுத்துருந்தாங்க வேஸ்ட் சேனல் அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் மனம் நொந்து கொண்டு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் கொடுக்குற ஆதரவில் தான் வந்து இதிலிருந்து மீளும் நடவடிக்கை எனக்கு வந்து இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நன்றி வணக்கம் நாளை நமதே ஜெய்ஹிந்த் கற்பது ஐஏஎஸ் கற்பிப்பது நாங்கள் அல்ல நம் தமிழ் மொழி